Un cochon. Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. The court is now in session. Monsieur d'audience, veuillez faire entrer le court officer, témoin de TCW please 841 usher in witness to TCW dans le prétoire 841 into the courtroom. Bonjour, madame la Comment, euh, quel est votre nom Witness, what's your name Réponse, je m'appelle Yi Lai Sao. My name is Yi Lai Sao. Dans votre procès-verbal d'audition, vous avez dit que vous appeliez Yi Ying Lai Sao. Pourriez-vous nous expliquer so cette différence Réponse, Answer. je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Euh, J'ai bien vu cette différence aussi. Avant, euh, pas dans mon... Un acte de naissance, c'est Ying Lai Sao et pas Ying Lai Sao, le président. Donc, vous décidez d'utiliser votre nom de famille, Ying Lai Sao. Et votre nom de famille est Ying Lai Sao. Et votre prénom est Lai Sao. C'est bien cela. Oui. Le président, merci. Quelle est votre date de naissance What is your date of birth? Réponse, Answer. non, je ne me souviens pas I de ma date remember. de naissance. Dans euh, votre carnet de famille, In your family record, euh, comme book, euh, sur votre carte d'identité, il est mentionné card, que vous êtes né en 1958. Est-ce exact is that so? Réponse, Answer. oui, c'est exact. Yes, indeed. Le président, President, où êtes-vous né Where were you born Réponse, Answer. au village de Paisnoul, commune de Paisha, district de Phnom Srok, province de Batambang. Batambang Le président, province. oui, merci. President, Quelle est votre you. adresse actuelle What is your current address? Réponse Answer. au village de Paisnoul, commune de Pacha, district de Phnom Sok, province de Banti Minchay. Le président, merci. President, thank you. Quelle est votre profession What is your occupation? Réponse Answer. Je suis cultivatrice. I'm a farmer. Le président, merci. President, thank you. Euh, quel, sont les, quel est le nom de votre père What is your Quel est le nom de name? votre mère Réponse, Answer. mon père s'appelait Yi Chung et Piu Pi, ils sont tous Piu, décédés. Mother, le président, quel est le nom President, de votre époux et combien d'enfants avez-vous Réponse, 
mon mari s'appelle Lynn Lake. Nous avons Godly quatre Lake, enfants. Et ils sont tous euh, garçons. All boys. Le président, merci. President, Madame Dilaisau, d'après le rapport du greffier de la chambre ce matin, report, vous, a, vous affirmez n'avoir à votre connaissance aucun membre de votre famille ou ascendant ou descendant, époux, épouse, no frère ou sœur, par alliance ou par le sang, qui a été admis en tant que partie civile dans le cadre du deuxième procès. Ou par d'autres moyens, qui ont été admis en tant que partie civile dans ce second cas. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Avez-vous également prêté serment devant la statue à la barre de fer avant d'entrer dans le prétoire Juste avant le courtroom Réponse Answer. Oui, j'ai yes. prêté serment. I took an oath. Permettez-moi à présent de vous President, dénoncer vos droits et obligations en tant que témoin. To spell out your rights and duties as a witness. Vous êtes cité à comparaître devant la chambre en tant que témoin. À ce titre, regard, vous pouvez refuser de répondre à toutes questions ou affirmations susceptibles de vous incriminer et de faire toute déclaration lorsque cela vous exposerait à des poursuites. Il s'agit de de votre droit de ne pas témoigner contre vous-même. Right en tant que témoin, vous êtes witness, tenu de répondre à toutes les questions to posées par les juges ou les parties, the, uh, à moins que la réponse the à ces questions to these questions ne vous incrimine. May vous, avez, you. Euh, vous devez dire la vérité en fonction de ce que vous savez, based on what you know, entendu, vécu ou observé based on directement, saw, compte tenu de tout événement dont vous avez de souvenir en rapport avec la question posée par le juge ou toute partie. Donc vous devez éviter de faire de la supputation so ou des suppositions, vous devez dire plutôt que vous ne savez pas quand uh, you don't vous know, you ne savez pas. Tell us that you don't know. Madame la, le témoin, avez-vous déjà déposé devant you euh, le bureau des co-juges d'instruction, si oui, euh, combien of the de fois judges, et où? And if that's the case, how many times and where? Réponse, Answer. non, no. je n'ai jamais eu d'entretien. De, euh, le président, avez-vous été interrogé ou entendu euh, durant ces dernières années? Over the past years. Euh, réponse, j'ai été... Euh, Entendu une fois, mais I was je ne me souviens once, pas but I don't quand. Exactly when. Le président, President, où avez-vous été interrogé Where were you questioned? Réponse. Answer. J'ai été interrogé sous la maison euh, du chef euh, du village de Pausnoul, the, uh, house of the village euh, chief de la commune de Pausnoul. Pausnoul village. Le président, président savez-vous savez lire Do you know how to read et écrire and write? Réponse, Answer, non. No. Avant d'entrer dans Before le prétoire, avez-vous voulu ou relu um, into the courtroom, votre euh, procès verbal you read your euh, of établi sous la maison de, du the fils du chef du village. Was conducted at the house of the son of the village chief. Réponse. Answer. Euh, oui, mais je yes, ne me souviens pas euh, de ce remember. qui contient dans ce procès verbal. What was Included le président, in, uh, this, uh, record. merci President, thank you. pour uh, l'interrogation uh, de ce témoin conformément au 
à la règle 91 bis du règlement intérieur, la parole sera donnée en première Merci, Monsieur le Président. You, President, Bonjour, Mesdames good et Messieurs les Juges, morning, chers collègues. Honors, good morning to all parties. Je m'appelle Seng Liam, My name is Seng Liam, procureur adjoint du I'm bureau de coprocureur. Madame le témoin, j'ai un certain Witness, nombre de I questions à vous poser, to to you, visant à obtenir de, uh, certaines précisions de votre part. Rebonjour, madame. So, good morning again, witness. J'aimerais que vous nous disiez euh, où vous étiez quand uh, les Khmer Rouges sont arrivés au pouvoir le 17 avril 1975. J'étais au village de Pais Nour, commune de Païcha, district de Phnom District. On m'a affecté à la construction de barrages ou de cultivation ou des frichets, des champs ou pour transporter des engrais. Question. Question. Merci. Thank you. Vous avez dit que vous n'étiez pas sûr des dates euh, de, de votre date sure de naissance. Le, le de président birth. vous a dit que vous, êtes, vous étiez né en so, uh, 1958. Pourriez-vous nous dire uh, quel âge aviez-vous à l'époque Réponse, Answer, je devais avoir entre 15 et 16 ans. Must have been 15 or 16 years old. Question, merci. Question, thank you. Étiez-vous euh, déjà dans une unité mobile à l'époque Réponse. Answer. Au début, on m'a affecté à la culture start, euh, de patates douces. To harvest sweet potatoes. Question. Question. Alors, vous avez été affecté à une so unité précise. Pourriez-vous donner unit? certains détails Can you à ce sujet in that regard? Uh, Réponse. Uh, C'était une unité d'une cent, uh, des it centaines de personnes. Uh, on était nombreux uh, à défricher uh, us, uh, la terre pour cultiver de, farming, du manioc. Um, cassava. Question. Question. Euh, Pourriez-vous dire à la chambre, euh, chamber, les tranches euh, d'âge des membres de votre unité unit? Réponse, Answer. Euh, on avait entre euh, We were, 14 et 16 ans. Were between the ages of 14 and 16. Uh, Question. Question. Quel était le nom de votre unité What was the name uh, Vous avez of your dit que unit, uh, le, le nom de votre unité était une unité uh, de centaines. Donc, vous avez dit que le nom exact unit. de votre so unité. Comment était votre unité exactement appelée Réponse. Answer. Euh, en fait, dans cette unité, il y avait well, des centaines de unit, membres. There were of Question, merci. Question, thank you. 
Avez-vous jamais travaillé au barrage Did you ever de Trapentement trap Réponse, Answer, oui. Yes. Euh, J'ai euh, transporté de la terre à la palanche euh, durant une euh, saison sèche euh, entière. Euh, question. question. À quelle unité étiez-vous euh, rattaché Est-ce que c'était toujours à votre unité de centaines de personnes Réponse, j'étais dans une unité où il y avait des centaines de personnes, mais c'est une unité rattachée à, une commune, à la commune de Paucha. On disait à l'époque, euh, euh, on, on l'appelait euh, unité mobile de coopérative. The, a cooperative mobile unit. Euh, question. question. Vous, vous voulez dire... Euh, so, you mean, vous faites référence toujours à la même unité euh, ou euh, unit, à une autre unité. Unit. Quand vous étiez à votre village et vous étiez à Trapentement. So were you in two different units when you were in your village and when you were in Trapentement? Answer. C'était euh, l'unité de la commune de Paoi. The Paoi. Paoi Cha. Cha commune unit is the one I was speaking uh, question. about. Question. Donc vous dites que so, vous voulez dire que votre unité est celle de la commune de Paucha. Was the Paucha commune unit? Is that correct? Réponse. Answer. Oui, c'est yes. celle de la commune de Paucha. It was the Paucha commune unit. Question. Question. Votre unité était composée de combien de personnes How many people were in that unit? Réponse. Answer. Euh, je ne sais pas I combien. Don't know exactly how many. Question. Question. Est-ce que dans la commune de Paucha, euh, il y a euh, d'autres petits Were there other smaller units in Pau Cha commune? La réponse à oui, il y a des unités de 100, de centaines et des unités de 30. Question. Question. Donc il y a eu euh, la, les unités de 100 euh, ont été divisées so euh, en combien d'unités euh, et euh, ou même euh, à quelle unité étiez-vous rattaché Réponse euh, la grande unité a été divisée en trois petites unités et moi-même j'étais dans euh, la première unité. Question. Question. Dans votre unité numéro 1, unit combien de one, personnes il y avait-il Réponse. Answer. Dans mon unité, In il y avait unit, 33 personnes. There were 33 people. Question. Question. Qui était le chef de votre unité Who was the chief of your unit? Réponse. Answer. Il s'appelait Saum. Saum. Question. Merci. Question. Thank you. Pourriez-vous nous dire quand exactement vous avez exactly commencé votre travail au barrage de Trapiantmont? Réponse, Answer. je ne m'en souviens pas, enfin, je ne me souviens pas de la date. I don't remember the exact date. Euh, question, question. Euh, tout à l'heure, vous avez dit Earlier, que vous aviez travaillé pendant la saison sèche. Euh, Est-ce exact? Is that true? 
Réponse, ah oui, c'était bien euh, yes, en saison sèche, c'était après euh, les moissons. It was after the harvest. Question. Question. Pourriez-vous nous dire Can you tell us pendant combien de temps vous aviez travaillé sur le barrage de Trapentement après le 17 avril 1975 Réponse, Answer. Euh, je ne peux pas vous dire combien de mois j'ai travaillé sur months. ce chantier. Question. Question. Est-ce euh, c'était juste après la... Euh, la prise de pouvoir par les Khmer Rouge, right the Khmer Rouge ou euh, c'était euh, plus, plus tard Or was it later? Euh, réponse, Answer. en fait, euh, on a commencé well, à construire le barrage et quand euh, la saison des pluies est arrivée, on, on, a, arrived, on a fait une pause. We took a break. Question. Question, merci. Thank you. Quand vous êtes arrivé And au chantier, est-ce que site, la construction avait déjà commencé had, uh, the construction already started? Réponse. En fait, on a Answer. construit nous-mêmes well, nos abris, par, euh, des shelters, arbrisseaux ou des feuilles de cocotier pour uh, construire des cabanes. With, uh, small trees. We built small shacks. Euh, question. Peut-être que question. ma question n'était pas claire. Maybe my en fait, wasn't je voulais clear. Well, what vous demander euh, euh, si à votre arrivée, la construction du barrage avait déjà commencé. Réponse. Answer. Non. No. La construction n'a pas n'avait pas encore commencé et euh, on started. faisait tout avec des forces euh, humaines. We, everything was done manually. Question. Question. Durant cette saison sèche, euh, au bout de combien season, de mois avez-vous arrêté de travailler sur uh, ce chantier at that work site? Réponse. Euh, je ne sais pas euh, au bout de combien de I mois, mais euh, tout ce que je peux vous dire, c'est que quand I can la saison des pluies est arrivée, when the rain euh, arrived, on a procédé à une pause. We stopped working. Euh, question. question. Avant la construction de so, ce barrage, euh, y avait-il ou euh, y avait-il une euh, um, inauguration avant le démarrage de la construction of inauguration ceremony before euh, the construction started? En fait, c'était après la construction well, euh, que construction une inauguration avait été célébrée. That an inauguration ceremony was held. Question. Question. Euh, vous avez dit que euh, euh, l'inauguration a eu lieu après la construction. Pourriez-vous euh, préciser, apporter une précision, vous voulez bien this? dire ça ou euh, ce n'est pas cela Réponse, euh, oui. Yes. Euh, C'était après la... Euh, C'était après euh, la fin de la construction, la fin de la construction It du pont même. After the construction, after the construction, in fact, of the bridge. Question. Question. Avez-vous participé à cette uh, inauguration? Did you partake in this inauguration ceremony? Réponse. Answer. Oui, yes. euh, j'ai vu euh, des représentations théâtrales, mais j'étais bien loin de la scène. Question. 
pourriez-vous euh, faire état Can you, euh, des, de ce qui se passait euh, ce jour-là, c'est-à-dire le jour du spectacle, day, en dehors des activités euh, euh, the euh, de théâtre ou de spectacle Réponse. Answer. Le chef nous a demandé d'être de, um, uh, déterminé à finir la construction uh, de ce barrage. Question. Question. Quand vous dites uh, chef, uh, à qui faites-vous référence whom are you referring to? Réponse, euh, je ne le connais pas et je ne peux pas le reconnaître non plus. Non. Question. Question. Euh, Pourriez-vous nous décrire comment les, le chef en question vous a encouragé à être déterminé euh, Réponse, non, Answer. je ne me souviens plus no, des propos exactly euh, qui euh, formulaient pour euh, ce genre de détermination. In order to encourage me to question. Be determined. question. À l'occasion de l'inauguration, euh, il y avait-il des participants étrangers Were there foreign participants uh, during the inauguration ceremony Réponse, euh, euh, je ne sais pas parce Answer, que j'étais trop loin, know, je ne sais pas s'il y avait far. des étrangers ou non. I don't know if there were foreigners there or not. Uh, Question pour Question. Euh, rafraîchir votre mémoire, well, j'aimerais euh, euh, lire votre... I would like to read out to you... PV d'audition, this is document uh, ERN en français 03 33 93 18 98, 92 ERN en Khmer 02 0027 91 35 document D 116 166 tiré 100 un. Vous avez dit qu'il y avait des you Chinois qui participaient à cette uh, inauguration et parmi les dignitaires, uh, uh, deux uh, personnes avaient la peau claire, deux autres uh, uh, peau foncée. Et ils sont, on, ces personnes sont venues de poids uh, avant la construction et à l'inauguration. Ils étaient en tenue noire. Uh, je les ai vus uh, inspecter uh, inspect la construction du barrage. Est-ce que of the dam? vous vous souvenez de uh, ce que Do vous avez dit lors uh, de votre entretien what you said in that interview? That was a free translation. Yeah, pet man. Oui, euh, j'ai bien dit yes, cela. I en did fait, say euh, that. ma mémoire euh, euh, flanche. Well, I have memory problems, it's true. Question, merci. Question, thank you. Euh, Savez-vous qui était le responsable de la construction de ce barrage? Who was in charge of the construction of that dam? Réponse. J'ai entendu dire que c'était Tabal, le responsable Tabal, de la construction du uh, dam. Question. Question. Savez-vous qui était euh, supérieur ou euh, des échelons, échelons supérieurs à Tabal Who was above Tabal Réponse, Answer, non. No. Question. Question. Sur le chantier de Trapentement, avez-vous entendu worksite. parler de Tanyim? Did you ever hear about Tanyim? Réponse. Answer. 
J'ai entendu parler de son nom, mais je le yes, ne l'ai jamais vu. But I never saw him. Question. Question. Qu'est-ce que vous avez entendu What à son sujet? Hear about him? Réponse. Euh, J'ai entendu tout simplement son I nom simply heard euh, his name et rien d'autre. Nothing else. Question. Question. Euh, Savez-vous à qui Taval faisait rapport you know en cas Taval would report de to problème? If there were any problems? Réponse, non. Answer, no. Question. Question. Quand vous étiez au barrage de Trapentement, Avez-vous jamais été convoqué à Were une réunion sur le travail to a euh, sur ce chantier to discuss the work at that work site? Euh, Oui. Euh, Answer. Des unités de 30 yes. et de 100 ont été euh, convoquées à des réunions où euh, on nous a demandé de lancer des offensives. Where we were asked to launch offensives. L'interprète n'entend pas le... The interpreter did not hear. Question. Question. Il me reste encore I quelques questions à vous poser. Faute de temps, vous avez dit euh, que des, ré... des unités de 30 et de 100 ont été convoquées à des réunions. Pourriez-vous faire état de ces réunions Avez-vous euh, fait part de vos commentaires lors de ces réunions Le président, euh, patientez un petit moment, madame le témoin. Witness. Le téléphone n'est pas encore... Pardon, le microphone n'est pas encore opérationnel. The microphone is not yet working properly. Réponse, euh, je n'ai fait que participer, euh, assister à ces réunions, mais je n'ai jamais fait de commentaires. Je n'ai fait que écouter. Euh, question. question. Pourriez-vous euh, nous dire Can de quoi on parlait lors de ces réunions. What was discussed during these meetings? I'd like to start off uh, just following up on what my national counterpart was asking you about. You just mentioned that at these meetings, uh, you would be talked to about launching offensives. Can you explain further what was meant when they would talk to you about launching offensives? By that, it means uh, we were urged to work very hard. We had to uh, finish uh, the work as soon as possible. Were you ever told a date by which the work had to be completed, or was it just said that it had to be completed as soon as possible? Vous a-t-on simplement dit qu'il fallait terminer les travaux le plus rapidement possible? Answer. They did not tell us, but we were 
instructed that we had to complete the non, work non, non. very quickly. Ils ne nous ont so pas donné de date, mais ils ont dit qu'il fallait achever les travaux le plus rapidement possible pour éviter qu'il y ait des dommages. And who were the individuals that would speak at these meetings? Qui étaient ces personnes qui prenaient la parole lors des réunions? Patrien Kong. Answer. Unit chiefs. Réponse. Unit chief of uh, 100 person. Les chefs d'unité de 100 personnes. We were told to be in solidarity On nous a dit and to être complete the work uh, as quickly as possible. Et fallait achever les travaux le plus rapidement possible. And was the Question. unit chief of the 100 person unit le chef uh, the Salm that you referred to earlier? Le chef de cette unité de 100 personnes était ce, ce dénommé Salm auquel vous avez fait référence plus tôt. Réponse. Saum was the 30 person Saum était le chef unit de l'unité de 30 personnes. And Ruin, Ruin, as for Ruin, he was the 100 person était le chef uh, unit de l'unité de 100 personnes. And did Ruin Question. ever say Et where he got Ruin the information that he was conveying to you at the meetings? Tenez ses instructions ou ses informations qu'il vous relayait. Answer, no. Réponse, non. He did not tell us. Non, il ne nous l'a pas dit. He only uh, told all of us to uh, work. Il nous a simplement dit qu'il fallait travailler très fort. And how often would Question. these meetings occur? À quelle fréquence euh, ces réunions se tenaient-elles? Réponse. The meeting would happen uh, twice a month. Deux fois par mois. When you were sent with your unit to work at the Trapang Tama Dam, did you have a choice about whether you were going to go work there or not? No. We had to go. Nous n'avions pas le choix. Il fallait y aller. If uh, we were to stay at home, we would be considered si uh, exploiting maison, other dit workers' workforce. Que l'on exploitait le travail des autres. And if you were to be considered to be exploiting Question. other workers, si what was your concern that might happen to you? Considérez que justement vous exploitiez les autres. Quelle était votre préoccupation à cet égard? President, uh, please hold on, uh, Madame Winnet. You may now proceed, Council Kung Samon. Council Kung Samon, I would like to pose an objection to the last question put by the international deputy co-prosecutor. It invites the witness to uh, give a prediction of assumption, President. Witness, you are instructed not to give your response because uh, it is correct. Uh, what Kungsman uh, said, uh, the objection is sustained. La Chambre retient l'objection. President, please do not use conditional question to invite uh, the witness to give ne any assumption. Conditionnel. Pas le Please try to avoid hypothetical questions. This hypothetical. kind of question should be avoided. Again, a witness, you are instructed Il not to respond to such a question. You can question. go on, Mr. Co-Prosecutor. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Can you estimate how many people were working oui, at the dam site when you were there? Alors que vous y étiez. Answer, I do not know how many of them. Je ne sais pas. I am not able to give my estimate. Je ne peux pas vous donner chiffre estimatif. Would you say it was hundreds of people or thousands of people or tens of thousands of people? Are you able to give a range like that or not? Réponse. 
There were hundred thousand, tens of thousands. Il y avait des dizaines de milliers de personnes. Perhaps it reached, you know, up to a million. Peut-être il y avait même un million de personnes. And did you see any children working at the dam site? Question. Y avait-il des enfants qui travaillaient sur le site? Answer: Yes, there were some children working at the place where the wall was responsible for hundreds of them. À l'endroit où Taval était, il y en avait des centaines. And did you know the ages of these children? Quel était l'âge de ces enfants? Le savez-vous? Réponse. Answer. They were between the age of 15 and 16 years old. Ils étaient âgés de 15 à 16 ans. And can you tell us what type of work they were doing? Pouvez-vous nous décrire leur tâche ou le type de travail qu'ils faisaient? Comment? Answer. Réponse. They were carrying dirt as we were. Were you given any choice about the type of work you would do at the dam site once you were there? Du type de travail sur le chantier. Hot ban. Réponse. Answer. The one who was assigned to build the dam. He or she has to do the job. I believe you mentioned this already, but can you tell us what was the job that you were assigned to do? Peut-être nous l'avez-vous déjà dit, mais quelle était votre tâche? Réponse. Answer: Carrying dirt. Je transportais de la terre. And was there a quota? For how much dirt you had to carry in a given day? Certain quantity of dirt that you had to transport each day. Response. My ten member squad received a work quota of ten to fifteen cubic meters of soil to the dam. Ten people had received a quota of ten to fifteen meters cubes of dirt per day. Ms. Witness, I'd like to read to you from uh, your written record of interview. This is E3-9338, English ERN 00288640, Khmer 00279134, and French 00339890. In that you said, quote, in the construction of Trapang Tama Dam, they allocated 30 cubic meters of soil per day for a group of 10 people. There was no allotment in cubic meters for night work. Some groups could not finish, but we helped each other, close quote. Does that refresh your memory that your 10-person group actually was assigned 30 cubic meters of soil to carry per day? Answer. That is true. Réponse. C'est exact. And was your ten-person unit ever not able to complete its thirty cubic meter quota in the day? Dix personnes ne puissent pas respecter le quota de trente mètres cubes par jour. Mien. Réponse. Answer. If we were not able to complete the work quota in the day, we had to continue working during the night time. Si nous ne parvenions pas à terminer le quota pendant la journée, il fallait travailler la nuit. And did it ever occur that you had to work into the night time? Cela s'est-il produit? To complete your quota? Avez-vous dû travailler la nuit pour répondre, pour atteindre la cible qui vous avait été donnée? Mien. Réponse. Answer. Oui. Sometimes I had to work in the night, and the day after I received a new work quota. Et le lendemain, je recevais un nouveau quota de travail. Was there ever any time that 
even though you worked into the night, you were not able to complete your quota. Even with nocturne, you could not respect the quota. Answer. If uh, we were not able to accomplish the work quota si at night pas, time, uh, we would receive, you know, at, uh, other newest work quota that we had to complete altogether with the previous quota. Nous, nous rajoutait un autre quota. Il fallait tout faire. Were you ever told by your unit chief that there would be any type of punishment Question. if you did not Votre complete chef your quota? Votre chef dit qu'il y aurait une sanction si vous ne respectiez pas le quota. Answer, yes, we were told. Oui. We were advised to do on our best to accomplish the work quota. Otherwise, quota. later on, the problem Sinon, will happen to you, comrade. Des problèmes. Vous, vous allez avoir des problèmes, camarade. And it was your unit chief that said this? C'est votre chef d'unité qui vous l'a dit? Answer. Réponse. Yes, my oui. unit chief. Mon chef and did your unit chief Question. give any further detail about the problems that would happen to you if you did not complete your quota? Le que vous auriez si vous ne parveniez pas à atteindre le quota de travail. Answer. Réponse. He did not elaborate any further. Il n'a pas donné de détails. Can you tell us what the work hours were while you were at the dam site? Answer. Yes, I will tell you. We started working from 6 a.m. until 11 a.m. And we had a short break for lunch and from 1 to 5. The night, the afternoon shift. And in you. At night time, we had to work from 6 p.m. until 10 p.m. And was that every day, that schedule that you just told us? On a daily basis, that is the daily schedule. Was there ever Question. any days that you had to work later than 10 p.m.? Or wake up earlier to work earlier in the morning? Answer. Réponse. No, we non. did not work beyond 10 p.m., but non, uh, we had to work heures. until 9 or 10 p.m. at fois, night. Il fallait travailler jusqu'à 21 heures ou 22 heures. While you were working Question. at the dam site, did you ever Alors see or hear of any deaths from overwork or starvation? Avez-vous entendu parler de gens morts d'épuisement ou d'inanition? Réponse. I heard of. J'en ai entendu parler. But I myself did not witness. Je ne l'ai pas observé par moi-même. Can you please tell us what you heard of? Pouvez-vous nous dire ce que l'on vous a dit? Réponse. I heard that uh, people did not have uh, enough cook rice to eat, que les gens as a assez result, de they collapsed manger, uh, at the work site and died. Et mort sur le Were there ever Question. any days where you felt too sick or too weak to work that day? Que vous vous sentiez trop faible ou trop malade pour travailler? Réponse. Answer. I got 
a malaria for one month and a half. I was deprived of rice at that time. I was afraid to stay in a hospital. I uh, pled home and uh, my mom shared uh, her food rations to me. Was this while you were at, did you get malaria while you were at the Trapang Tama Dam site? Or was this at another period? I got malaria at the Bangtmo work site. Oui, je eu and I was referred to a hospital at Poitja. Envoyé à un hôpital à Poitja. You mentioned that you were Question. deprived of rice when you received malaria. Vous Can you explain paludisme, how that came about? Answer, because uh, it was said that I pled the work site. On a dit que je m'étais enfui du chantier. And my uh, food ration I was deprived of. I was referred to the hospital, uh, but I was uh, so fearful uh, to be alone in the hospital. I uh, then fled home. Je me suis enfui. Je suis allé chez moi. Who referred you to the hospital from the dam site? Qui à Qui sur le chantier? The PMK. Réponse. Answer the hundred man person unit chief. Le chef de l'unité de 100 personnes. And how long had you had malaria before you were referred to the hospital? Aviez-vous la malaria avant qu'on vous envoie à l'hôpital? Réponse. Answer. I after I had a fever and tremble. After I trembled uh, for one week, I was referred to the hospital. And three days after I was at the hospital, I fled home. And while you had the fever and the trembling at the dam site, were you working during that week that you had fever and trembling? Yeah. Answer. It was uh, so serious, and I was not able si to walk. Je ne même pas I did not have uh, meals, uh, three meals. Je avais pas mes trois repas. On the one particular day, I fled home, jour, and upon my arrival at home, maison, quand je suis my home, uncle gave oncle, me a drug. And I recovered. Et je me suis so from the time that I got malaria until the time Donc, I recovered, it was about uh, one over one month. If I could just clarify what I, I understand you to be saying, and you can tell me if I'm wrong, but for one week you were sick with malaria at the Trapang Tama Dam work site before you were sent to the hospital. And I would like to know whether you worked during that week before you were sent to the hospital. Answer. I had a trembling des tremblements. of I had a trembling and I had to go to work but uh, later on I had two tremblings on one particular day journée, and as a result I was referred to the hospital là on à Thank you while you were at the dam site, did you ever hear of any workers being referred to as lazy? Avez-vous jamais entendu des gens traiter les travailleurs de fainéants?
answer. Reports. Yes, they said oui. they talk about uh, this kind of uh, laziness Il and uh, generally effet, this kind of illness were, was referred to Et the imaginary sickness and uh, we were accused of uh, exploiting other, work, other workers' workforce. Le travail des autres. And what would happen to people that Question. were accused of exploiting Et other people's workforce? Vines, I uh, do not really get your question. Could you repeat it? We just talked about people who were accused of being lazy and exploiting the workforce. And I was wondering if you knew what happened to workers who were accused of being lazy or exploiting the workforce. Would anything happen to them? Answer. They were criticized so that uh, they deterred and corrected On themselves. Pour se Did you ever hear of a unit Question. called the special case unit? Have you ever heard of a unit the special case Answer yes, I have heard of it. Oui. The special case unit, uh, the special case unit was uh, supposed was allegedly said uh, exploiting other workers' workforce. And did you know anything about the treatment of workers in the special case unit? aux travailleurs dans cette unité des cas spéciaux. Réponse. I do not know what they were thinking of uh, those uh, members in that so-called special case unit. Je ne sais pas euh, ce qu'ils pensaient de ces travailleurs. Do you know if Question. members of the special case unit were treated the same as workers in your unit in terms of work hours, quotas, food, or anything else. Answer. The food ration were uh, given less than the other members in other, other unit, and usually members of special case units receive uh, uh, food ration after uh, the after members from other units. Did you ever hear of Trapang Tama Dam site being referred to as a hot battlefield? Dire que le chantier du barrage de Trapéang Tma était un champ de bataille chaud. Réponse, yes. Oui. Question. And what did you understand that to mean? Qu'est-ce que cela représentait pour vous? Your Réponse. Answer. I understand that uh, we were required to try our best and work hard. And who did you hear refer to the dam site as a hot battlefield? The chief of a hundred person unit who led our unit. Did you see any guards or cadre with weapons at the work site? Garde ou des cadres armés sur le chantier? Réponse. Answer no, I have non. never seen them. Je n'en ai jamais vu. Did you ever Question. hear of any workers being beaten or whipped at the work site? De 
or see that? incident où l'on fouettait ou on battait des travailleurs, ou l'avez-vous vu? Réponse. Answer. I was told to stand guard at night time and I saw the arrest. La nuit. At that time, I heard oh, what's wrong, what wrong doing. I committed. Please uh, release me. Que j ai, j ai entendu I heard uh, the, the, dire, que the voice from afar. Libérez-moi. Thank you. Perhaps my les, question wasn't clear. I'll certainly ask you about those events a little later on, but I wanted to ask if you had ever seen or heard of anyone being beaten si or whipped while you were at the work site. Si Answer no. no. I heard of uh, those incidents, but I myself uh, did not see with my own eyes. Ai parler, mais je ne, je ai pas été Can you tell us what you heard about? Pouvez-vous nous dire ce que vous avez entendu? Answer. People said if one. Uh, could not uh, carry uh, the dirt, Les he or she would be kicked. On a dit que si quelqu'un ne parvenait pas à transporter la terre, euh, Were you ever asked to write your biography question. while you were at the dam site? de rédiger une biographie? Or to tell anyone your biography? Ou de parler de vos antécédents. Answer, no. no. I was illiterate. J'étais un alphabet. Were you aware Question. of any other methods to determine your background si that were carried out at the dam site? Such as questioning you orally? Avant le, que vous alliez au chantier, par exemple, si on vous, posait, vous a-t-on posé des questions, verbalement? Not there. Réponse. No. No. No one came to ask me. Personne m'a posé des questions. Were you aware of any type of monitoring Question. of the workers at the work site that was taking place by the leadership there? Qui avait été adopté par les chefs sur le chantier? Pour surveiller les travailleurs. Answer. Uh, I was quite young at the time. I did not know. Mr. President, this might be an appropriate place to stop. Mr. President, peut-être le moment est-il approprié pour une pause. Orkun. Le président. Merci. President, thank you, witness. Merci aussi au témoin. Madame Lai Sou. Madame. It is now appropriate time for lunch break. The chamber will take lunch break from now until 1:30. Le chambre suspendons les débats jusqu'à 13h30. Please. Find a proper room for this witness during the lunch break, and please invite her back into the witness stand at 1:30. Security personnel are instructed to bring Mr. Kyusum Pond back to the holding cell downstairs, and please have him return in the afternoon before 1:30. The court is now in recess.